。万年以来，谦虚就与玄武界，现如今也霸占数字，皆以魔族落败告终。只是最强的巅峰若瑶，横空出世。谦虚仙尊莫沉渊，竟然被风若瑶一刀击溃，从此沦为魔族虎。一百年过去了，仙尊还被困在魔族，整个谦虚境都因此而寂淡，不敢攻克魔族，而魔族。玄冥魔尊风若瑶，恭请仙尊上天归位。本座是魔尊大人的俘虏，岂是能说走就走的？哼，我求求你，你回去吧！你已经在我这摆烂了一百年了，每一个山珍海味，都会是还是个昆仑山顶的雪泉水。你知不知道，我根本养不起这样的俘虏啊！这是你的问题，不是本座的。穆尘渊，我今天一定要把你别动！站好了。一百年而已，魔尊大人这就不耐烦了。当初魔尊大人将我打败，可是说好的要关本座千年万年。自己许下的承诺，如今恨不得将本座扫地出门。魔尊大人未免也太过无情了。我无情，你有护体金光，我这一百年连你的一根手指头都没碰着，每天还好吃好喝的，我还无情啊？魔尊大人的意思是，本座若让你喝，便能留下又失败了，他还是不肯走。本尊活了九百三十六年了，我就没见过他这么不要脸的神仙。当初抓他回来是为了羞辱谦虚境的，这下倒好，三界都在看我全明魔尊的笑话。那倒是没有，嘿，现在整个三界都在为你俩磕生磕死呢。仙尊与魔。这是哪个道德沦丧、丧心病狂的人写出来的？他知不知道我这一百年过的到底什么日子啊？还风花雪月呢。这个仙尊长得肤白貌美，卡了可惜，不如做本尊的男宠，为本尊暖床。我们顾着看脸，忘了情绪境仙尊对我金光护体。魔尊大人是打算趁虚而入，轻薄本座吗？这怎么能叫轻薄呢？本尊是打算对你负责。这是婚书，签了它，嫁给本尊，从此夫唱夫随，轻虚境便入玄冥界，咱们就是一家人了。否则。莫尘渊，你别敬酒不吃吃罚酒！你被我魔族至宝锁仙链给锁住了，论你如何，都挣脱不了。方才魔尊大人说签下婚书，否则便将本座如何？否则，否则本尊便把你作为俘虏禁锢在玄冥界，千年万年。那便这么办。我怎么觉得你这是赖双管？杀不掉，打不过，送不走，我还碰不着。我
到底该拿他怎么办？孙少，嗯，你的赤焰铃好像要掉了。胡说！本尊的赤焰铃固若金汤，可是他可是什么呀？我看你就是年纪大了，眼神不好，你赶紧回去对付点什么。我我嗯，你乃是上古神兽丹鸟。尊贵无比，但是你要知道，当鸟在换毛之时，这法力和修为都会消失啊。直至新的赤焰灵长出来以后，你才能恢复。我虽为无尊，若是我没了法力，还是活不了几日。情绪力，难道情绪性出了什么大事？果然一切如仙尊所料，我好令计划在明日完。当初他千方百计想取仙灵，就是为了能获取凌霄明之旨，以谋取仙尊之位。您既然都知道，为何不阻止我好意成婚？为何不阻止？不过到了这个地步，本座也该回去了。顾尘渊，你赖着顾尊，果然是别有目的。今日你如不说清楚。本尊拼着一身虚伪，摇破你的护体金光，立不归命。告诉你也无妨，我父尊曾为我定下了一门婚事，可我不愿娶那个人，因此借魔尊贵宝地得了个清净。如今他已大婚，本座叨扰多年，这便离开。多若瑶，山高水长，相逢有时，本座在清虚境等着。毕竟，留给你的时间不多了。待你长大，你会遇到一个命定之人，到时啊，你的赤焰灵便会脱落。只要你跟那人双修，这新的赤焰灵啊，便会长出来。你的修为呢，也将会大大提升。双修，跟莫尘渊这太恶心了吧！跟他双修怎么了？那也总比丢小命好吧？嗯，就这么。仙尊受困于玄冥界百年，清虚界无主，宝座空虚，未免三界躁动。今日推选莫浩离少君。为新任仙尊，这木豪儿换的戏码，是为了欢迎本座归来吗？仙尊已归位，莫浩离少君，这不是你该站的地方。仙尊一走就是一百年，如今说回来就回来吧。紫妖君，仙尊被魔族所俘，颜面扫地，实在不适合在同领清虚境。这一百年里，莫浩离少君带长正午，又娶了凌霄门心爱仙子。八十年前，东荒黑龙作乱，清虚境不闻不问，导致百姓伤亡无数。这便是那头作乱的黑龙。
发的东西。这片妖气在信义之地肆虐，几乎笼罩了整个岭山。青虚境已是毫无应力。莫浩林少君，便是如此替本座掌管政务的吗？这些公务暂且放一放，属下新婚，还未向仙尊禀报。只是这新兰仙子与属下情投意合，两情相悦，实在是惭愧。假之蜜糖，以之砒霜，已不用惭愧。仙尊，这杯是我与少君的喜酒，请仙尊饮下。前尘往事一笔勾销，从今往后各自安好。这是乾坤水。你要对莫尘渊下毒，你确定他会回来？青虚令已发，他必定会回来。可是众仙家都在。若是莫尘渊当场突发身亡，这乾坤水无毒，可他身上有那东西，喝下去定会使他经脉寸断而亡。我仙丹为敬。酒中无毒，无论是谁在场，也追究不了我们什么酒啊，这么难喝！本尊近来没有大开杀戒，而是和和气气，自然是为喜事而来。莫尘渊，你可没良心呢、啊！人家与你百年好合，你怎么说走就走啊？青虚境仙尊竟与魔族妖女有染，这可真是骇人听闻呢、啊。之前你们青虚境想向我玄冥界招安的时候，一年下几次请帖。请本尊来详谈。今日本尊来了，你却出言挑衅，是嫌日子过得太冷清了，想开战吗？魔尊大人息怒，莫浩离少君并非这个意思，只不过青虚境和玄冥界从无瓜葛，您这现在不就有了？以后常来常往的，就习惯。紫阳君何必与这魔女浪费口舌？今日他孤身一人前往青虚境，此机会千载难逢。来人，布阵！糟了，明明是一般几十度砸自己的脚，恐怕小命要交代在这儿了。本座在此，谁敢动他？昏叔，这昏叔不是被他给烧了吗？昏叔在此。风若瑶是本座的妻子，亦是清虚境的援军，有谁不服？清虚境仙尊是带与我凌霄门通婚，而你却选了那个魔族妖女为妻，你打算如何向我凌霄门交代？背叛婚约的是南宫星兰，与未婚夫的树兄偷情，难道不是凌霄门向本尊请罪吗？援军之位只能是凌霄门的，你竟然找了一个魔族妖女！本座娶谁，谁便是援军。青虚境以本座为尊，不容他人智慧。莫浩仪，以下犯上，罚禁闭七日。莫尘渊，你站住！莫尘，你等等我。魔尊大人来的比本座想象的更快。你临走时说你会在清虚境等我，又说留给我的时间不多了，你究竟是何意？莫
尘烟，你竟敢把我的赤焰？他本就要掉了。赤焰灵的秘密我从没告诉过任何人，他是怎么知道的？否则你也不会来清虚境找本座。你少胡说八道了，证据呢？方才当着众人的面，本座牺牲了自己的清白护住了你，甚至将清虚境元君之位许给了你。你若有半分良心，便要好好想想如何回报本座。这是，这里注入了本座的护体金光，你留着防身吧。你白吃白喝白睡了一百年呢，如今啊，该是你回报的时候。哎，莫尘渊，你站住，还找你有事呢？莫尘，这就是你说的，还有事找我。你猜。你猜？莫尘烟，莫尘烟，你把我放下来！放你下来，倾国本座吗？你是怎么能叫倾国呢？咱俩是仙侣，这叫双修，这你有的。是吗？啊！双修之后，你能长出新的赤焰灵，修为大增。我能得到什么？为何如此了解我的赤焰灵？这个毛毛啊，叫赤焰灵。我师傅说了，等我遇到命定之人啊，我的这个毛毛就会掉下来，然后啊，我便和他结为仙女双修。怎么样，我的毛毛厉害吧？我有，你没有。<笑>大冰块。看来你是真的不嫉妒。莫尘渊，你现在再不把我放下来，我跟你同归于尽！莫尘渊，莫尘渊，你，莫尘你怎么了？莫尘渊，莫尘渊，你怎么了呀？为什么一触爆它，就能唤起我身上的玄金扣？别动！我微笑，掩饰的衣袖，昙花现，又是几度秋。往事一梦，水空流，我在山海等你回眸。杀了他！也不是说莫尘渊灵根出众，又修为深厚，想要杀他没那么容易吗？我说，杀了方若瑶。清虚境元尊一向出自我灵消魔，莫尘渊取了道，竟取了魔尊。他这摆明就是阴暗深狠，故意报复。有魔尊做元君，莫尘渊的仙尊之位只会日益稳固。杀了方若瑶。莫尘渊将会惹怒整个魔族，一箭双雕。站住！魔尊大人，魔尊大人，你们应当称呼我为元君。你叫什么名字？奴婢紫霞，紫霞。你们清虚境也流行这个画本？是元君，清虚境内大多都是乘风破浪的夫妻粉。呃，但是奴婢不一样，奴婢是您的伪粉。乘风破浪，夫妻粉
。其实啊，就是颗仙尊和魔尊的，京区境内啊，两万小仙额，一万九千九啊，都是成功破了。两万，那也就是说，我写这样一本《风花雪月》，能卖两万本，我好像找到暴富的秘籍了。莫尘渊啊，莫尘渊，吃我的喝我的，还不肯和我双休。我拿你赚点钱回本，不过分吧？元君是要官方发糖吗？嗯我也买了这本书，小妹妹，尤其是这一段，你看，对，他们对我的爱情竟然是义不对名剑，陈不过的竟然是真的、啊。我最羡慕魔尊，人间清醒，专心搞事业，不为情爱所动。只有这样的人啊，才值得仙尊放弃一切，和他在一起。怕什么呢？西兰狠狠将魔尊抛下断仙崖。就在这时，仙尊出现，抱住魔尊，并反手将西兰打倒在地。西兰受伤出血，仙尊却当着他的面吻上了魔尊。一派胡言！三千笑笑蛇到底是谁？我一定要将他碎尸万段！风若阳，晦气，怎么撞上他了？这不是上君夫人吗？见到本尊，怎不行礼啊？魔界妖女，竟敢在我面前装模作样！本尊不但是玄冥界魔尊，也是清虚境的元君。上君夫人见到本尊，不该行礼。这破书是不是你写的？如此精彩的挂本，本尊倒是头一回见呐！清虚境除了你这批言不知耻的魔族妖女，还有谁能写出这么不要脸的东西？本尊可没背着莫尘渊“红杏出墙，勾三搭四”“恬不知耻”这四个字，愧不敢当。更何况，本画的完全虚构，若有雷同，纯属巧合。见识。依我看，这画本里的仙兰虽然恶毒，也不过是个虚构人物。少君夫人又何必对号入座呢？<笑>糟了，没有视力，你全没有法力。既然你真的喜欢这个画本，那我便让你亲自感受一下。想不到你竟然没了法力，看来老天爷都在帮我。哎，画本里的魔尊不是威风的很吗？怎么，现在吓得连话都敢说了？为了一个画本，你就要将本尊投入忘川河，还不是因为？本尊抢了你的元君之物，心生妒忌，趁机报复。画本不过是雷锋借口吧？看来你还真不傻。你身后的门内有六道，畜生道才是你该去的地方。畜生道，引入畜生道，万念皆抛。我要你连凡人都做不成。我看你不用进畜生道，就已经畜生了。你，我倒要看看进了畜生道。变猪变狗，你还能不能这么牙尖嘴利？我的天！杀了本尊，魔界震怒，你承受得起后果吗？这件事你不用操心，我今日便要让你知道，画本里都是假的，我陈云他根本不会来救你。我我我，去做畜生吧！谁在说话？失色，一夕对错，一世难舍，心头春风，吹桃花一万朵。今生寂寞，寂寞，岁月一刻，旧年的雨水都你。我要看，我结婚。你们都看过画本吗？后面情节是什么？是是仙尊为魔尊出头，打碎仙安法器。月华便是清虚剑给我凌霄门的聘礼。走吧。你
小城大姐，本座不需要向任何人交代。我承认，白素君，一定要跟你说休。我知你风知去，就当让我心碎万百，投你身旁，是我先手繁华起落。你希我说破，带你回过。长相对本尊未高，又有三界最纯洁的仙根，本尊与他双修，不但事业也能长得，修为也能更上一层。嗯、有事。承蒙仙尊大救，无以为报。不如以身相许，与你双修。胡闹！这是合欢恋，需以双修才能解开。今日你又执意不愿与我双修，那么从此刻起，你去哪都得带着我。今日你又执意不愿与我双修，那么从此刻起，你去哪都得带着我。你怎么今日？如此配合，魔尊大人一片真心，本座深受感动。今日有心成全。那，这可是你亲口说的，别后悔。魔尊大人也不要后悔才好。这是，魔尊大人这都不知道。这是上古神器，玄钱。我只在玄冥界的古书里看过，说此物阴毒无比，怎么会在你身上？此事说来话长。陈渊。我虽与你有婚约，但你从来不把我放在心上。你有今日，不能怪我；要怪，就只能怪你自己无情、不行。洛尘渊，你中了上古神器玄钱后，今后你若是伤我，都会反噬其身。任凭你修为再高，也只能任我摆布。你想如何，又能教我如何？仙尊，何事？我来给你送药，这药。能减轻玄泉口发作时的痛苦，你记得每天服。我不需要，多谢了。陈渊，我若知道这玄泉口会给你造成这么大的伤害，当初我一定会劝浩离罢手的。现在说这些还有意义吗？我虽然管不住自己的心，选择了浩离，但我从未想过要伤害你。伤害。你配吗？想不到，你们清虚境的爱恨情仇比我们玄冥界精彩多了。既然你知道了这个秘密，又想要报恩，不如今日便帮我解了这玄钱扣。我听说玄钱扣。一旦打入心脉，不死无法解脱。你这是要杀了你？你只知其一，不知其二。中了这玄钱扣之人，只需与心意相通的爱人双修，便可将这玄钱扣转移到对方身上。魔尊大人对我一往情深，不如……<笑>怎么
，你不愿意？不是，本尊功力尚未恢复，怕是扛不住玄天宫这么凶险的神器。这又何妨？本座日日与你修炼，助你长出心灵宝，到时自然能缓解这玄天宫。嗯，不用了。你看，你深受玄天宫之苦，我兄弟这点小事儿怎么麻烦你呢？可是今日不双休，如何解得开这合欢恋？本座有办法。佛尊大人若想双休，本座随时欢迎。好险，差点就成了莫尘的替死鬼。让他玄天空一事不解，我就不能冒险跟他双休。等等，他来救我，莫非就是为了打断我？让我替他解开玄天空，风若瑶，风若瑶，四字头上一把刀，你可一定要拔出去！莫浩离，你可知我受了何等委屈？又有何事？又有何事？我为你去杀风若瑶，结果不但被风若瑶血放了羞辱，还被莫尘渊打碎了月华鞭。如今在清虚境，我就是个笑话。你日日夸口说要取代莫尘渊做仙尊，却风人他们这般欺负我，我若不是为了你，怎会失去元尊之位？沦落到如此下场，你但凡还有点骨气，就不该坐在这里，而是去杀了风若瑶，为我讨回公道。废话就知道，你一直觉得我不如莫尘渊，这是他的名字，杀了！我好离，你杀了我们的孩子。这是我寻遍了极寒之地，好不容易才收集到的万年冰丝，可以解开你的玄钱扣。谢过仙君。不谢。我这次回来，听说你要跟魔尊缔结婚约啊？真的假的？你这一心只有三界苍生的人，怎么会突然想到娶媳妇了？玄冥界魔尊一片真心，苦苦相求。如此不费一兵一卒便可收复魔界，岂有拒绝之理呢？啊，只是人家魔尊一厢情愿啊。那我看你怎么红蓝心动，桃花上脸了呢？<笑>不过呢，这正缘呢就在眼前，可不要错过了。会错过的，又怎么会是正缘？莫尘渊越来越让人琢磨不透，他究竟有没有认出瑶儿就是当年那个小姑娘？夫人，是你，是你杀了我们的孩子。我再去接一把药。是我不对，兰儿。可是这一切都是因为我太爱你，我害怕失去你。你爱我，你爱的不过是你的面子和地位。你以为我是为谁啊？当不当仙尊对我来说根本不重要。但兰儿，你身为凌霄门嫡女，天生就该做元君，高高在上，却因为嫁给我受尽了委屈，我不甘心。风若瑶她身为魔祖，她与莫尘渊的孩子根本不可能继承仙尊之位。三界之中，只有我们的孩子。才是这清虚境唯一的继承人呢，兰儿，你有没有想过，这件事并不是偶然，我们终结。花本，对，那本花本就是为了离间你我二人。莫尘渊他毁你法器，害你伤了胎气，更是要存心谋害我们的孩子。难怪莫尘渊会恰好出现。他们根本就是串通好的，孩子的死不能就这么算了。兰儿，你放心，风若瑶、莫尘渊，我一定会让他们付出代价，我一定要他们血债现成。
你跑什么？夫君，求求你饶了奴婢吧！奴婢发誓，奴婢什么都不会说出去的。与其相信你，还不如让你魂飞魄散。老友弟，我设下这锁灵结界，再用万年冰丝将你血脉封住。玄前寇没有血脉滋养，七日后便会渐渐枯竭。千村闭关清修，七日内诸事无常。洛尘渊闭关七日，正是我们动手的大好时机。苏若良真的没有法力了。我上次与风若瑶过招，发现他的法力全靠手腕上的那条手链。没有了手链，他便毫无还手之力，连普通仙娥都打不过。好，就趁现在，先除掉风若瑶。这莫尘渊也太狡猾了吧！本尊不过是不肯帮他解玄千扣，他就借口闭关，对本尊视而不见。这个话本啊，就以悲剧收尾吧。本尊现在心乱如麻，写不出好结局。你又来干什么？法器被毁还不够教训。看来本尊今日已亲自收拾。三级神修士，风若瑶，我看你这次如何狡辩！自有计量。你演什么？行了，起来吧，这里没别人。救命！救命！冯若瑶，是他。冯若瑶，你对现在做了什么？来的这么及时，看来你们早有预谋。我们的孩子，我们的孩子没了。花族妖女，把他给我抓起来！今日我要让他替我的孩子偿命！这七日内，你绝不可动用法力，否则玄前寇百世重伤心脉，深入肺腑，终身难以拔出。行，还没有法力，我必须出去。清虚境的规矩，十恶不赦的罪人。必死于洗髓边之下。洗髓边抽筋洗髓，镇邪除恶，专门杀你这等十恶不赦的魔族妖女。杀妖女！杀妖女！杀妖女！当本尊是被吓大的，今日俺就是死在这，我魔族必将血洗你清血。死到临头你还嘴硬。再旦夕，我看你承受不住下一遍，不如你跪地求饶，将玄冥界双手奉上，我或许可以饶你。长这么重，想要体内的。好，那我就送你最后一程。
转，如今纵然长算短，只恐一生的本领若双血寒，谁记得那天我？苏格你们也敢碰？我和新来的孩子为他而死，你难道还想袒护他吗？你信我吗？我当然信。浩宇，我带你回去。我不同意。今日仙尊若执意带走风洛瑶，我便死在这里，替我枉死在孩儿头的公道。少君夫人，万万不可冲动。仙尊，属下相信仙尊定会秉公处理，还少君一家公道。我若非要带走风若瑶，又当如何？我若非要带走风若瑶，又当如何？仙尊若一意孤行，袒护妖女，定会领清虚镜上下寒心。如果披星来，本座是清虚镜元尊。自当一切以清虚镜事务为先，可元君身份特殊，事关正邪两道，不可贸然行事。紫阳君以为如何呢？仙尊言之有理，那就先请元君去思过崖柱上解人。本尊年纪轻轻，天赋过人，却因为卷入清虚境内斗，成为玄冥界第一个被关进四国崖的魔尊，真是天意弄人。周末尘冤也还算有点良心。等我长出新的赤焰灵，修为恢复，我一定要找那对狗男女三者。怎么不是吧？清虚境四过俩什么都不差，这就塌了？是清虚境的虚无秘境，只有上古凤凰血才能开启。你居然能进来？你是谁？来来来来来，你来，我告诉你，来。小丫头，你来了思过崖，你犯的事不小吧？本尊可没有犯事，本尊是被人污蔑的。本尊，你是何人？称自己为本尊，本尊乃是玄冥界魔尊，风若瑶。玄冥界的魔尊不是风岑州吗？前辈，您在这儿被关了多久了？风岑州那是玄冥上上人的魔尊了。啊，关了多久了？关了多久，数不清了。像在这样的地方，难道还要记年岁吗？啊？小丫头，你到底犯了什么事啊？啊我有眼无珠，看上了这清虚境的仙尊。莫浩离那样的暴脾气，你也能看得上他？我呸！谁看得上莫浩离啊？我看中的叫莫尘渊
，而继位的难道不是孟浩林？你眼光挺独特的，前辈，您对这清虚境如此熟悉。上一任的仙尊宠妾念妻，任由莫浩林的生母胡作非为，元君因此生恨。趁人不备，虐杀策军，像这样的丑事。当然没人知道，莫浩林生母是侧妃，那元君岂不是？是啊，元君便是莫尘渊的母亲。还有这等事？前辈，您是如何知道这其中的秘辛的？因为我便是上一任元君，莫尘渊的母亲，南宫月。婆婆。仙尊久伤未愈，善借用虚弥境借魂，会元气大伤了。仙尊，你如此耗费功力，到底在赋予谁的魂魄？如冰月，拜见仙尊。你伤悲是事情的经过，而夫人的孩子早已胎死腹中。少君夫人，此事可当真？你别听他胡说！我若是胡说，为何少君要将我的元身拿走？若不是仙尊寻回我的魂魄，我根本就没有机会说出真相。不是这样的，这丫头确实是我的婢女，但她是犯了错才被少君打死。她现在说这些，就是为了，就是为了报复。就是，一介婢女无凭无据，说的话根本不足为信。少君难道不知，在虚弥境中重聚的魂魄？是可以回放一生所见的吗？我就知道，你一直觉得我不如莫尘渊。这是天堂的灵魂，莫浩林，杀了我们的孩子！你们现在还有何话要说？少君。你们夫妇污蔑元君，将他打入四过崖，就怕引来两座动荡，生灵涂炭吗？都是你拿堕胎之身逼我，让我帮你一起陷害凤若瑶。穆尘渊的娘比穆尘渊还狡猾，再不走，我玄冥界的秘辛都给他掏完了。<笑>杨云姐、啊，你看我这误打误撞闯进你这里有些时候啊，我应该回去了，不然清虚界的人以为我未罪仙堂能存在。哎哎哎，你可不能走，好不容易有人陪我说说话，我不要走，不走啊！老云君，强扭的瓜不甜啊，我回去啊。凭你的贱人报仇，给我受天刑，让我永世受苦。莫尘渊的母亲遭受天刑，我只有一走了之。你为什么还不走？你是莫尘渊的母亲，我不能放着你不管。仙尊，您对我们虚名境让玉儿替元君作证，实在是耗费了太多功力。无妨，凤若瑶还没关掉，我若再不放她出来，她真该受不起了。哎，元君呢？他，他该不会是逃跑了？这倒是挺像的。
夫人。连云城，快走！我乃玄冥剑魔子，玄天剑仙，能奈我何？起开了！这是父亲留下的天线，他骗我说你死了，没想到他把你囚禁在这里，利用天行折磨你。千百年来，我却从未发觉母后已受苦，原而来迟了母后。儿，你快带他走，他会有伤的天线，是会很重的伤，快走。母后，母后，瑶儿，瑶儿，你干什么？母后，瑶儿，我会守护母后的天性，以后都由瑶儿来承担。
福若瑶，福若瑶，你怎么回事？你怎么一点对抵挡不住诱惑呢？你可是堂堂一介魔尊，怎么过不了美人关呀？哎，这个莫尘月就是个蓝颜祸水，真是无理的可惜。云君，云君，你醒了，这是仙尊吩咐奴婢为你熬的补药，你快上上喝了吧。元君，咱们仙尊啊，对你情真意切，你可千万不要冤枉他呀。他要是对我情真意切的话，怎么会把我打入四关崖呀？那是仙尊为了救你，用的缓兵之计。你被莫浩离仙君鞭打的时候，仙尊为了救您毅然出关，都受伤了。还有啊，您被关在四国崖的时候，仙尊不顾自己的伤势，用须弥镜凝聚了玉儿的魂魄，让他为您啊作证，才洗刷了冤屈的。看来你们是承认污蔑风若瑶了。从即日起，罢免莫浩离少君一切职务，与南宫新兰一并押入思过崖。听候处置。那这么说的话，是误会他了。嗯，咱们先尊的魔尊您啊，那是一片真心。毕竟啊，这世界上只有玄冥界魔尊才可以给咱们先尊生猴子。<笑>你说什么？聊什么这么热闹呢？<笑>我都跟月儿说了，你为我抵挡天行，是我的救命恩人。嗯，听见没有？本尊对你有救母之恩，救命之恩当涌泉相报。我身陷囹圄多年，就剩下这么一个儿子，这儿子就挺好，本尊要的。可惜他徒有仙尊之名，冷若冰霜，毫无情趣，根本配不上你这样的奇女子。嗯，要不我们一结金兰吧？我为你保媒招婿，清虚境凌霄门的小伙子，你随便挑。嗯，这怕是不太合适了。这我和仙尊不就差了辈儿了？这有什么不合适的？月儿，叫姨。母后，若瑶刚刚醒来，身体还很虚弱，你应好好休息。就算你想保媒。你等他恢复元气不止。哦，那你的意思是，此事不能操之过急？母后，我的意思是，此事应当放着诱惑来。啊。恭送母后。恭送婆婆。你如今也安然无恙，我有个问题想要问你。你问我，我就要回答吗？我父尊为了报复母后，用毕生修为封印了虚无秘境，整个清虚境都无人知晓。你是如何发现那里的？还不是因为你把我打入四过崖，我误打误撞进去的呀。连我都要耗费功力闯进去，你能进入虚无秘境，可不是一句误打误撞就能解释通的。那是因为我有凤凰血脉，才能进入这四过崖结界，机缘巧合找到你母后。哎，对了，为什么你母后会被关进那个什么虚无秘境里啊？我父尊为了获得凌霄门的支持，才娶了我母后。月儿，慢点，月儿过来。母后，娘不是跟你说过吗？但她偷偷与一个凡间女子相爱，生下了莫浩离。在地位稳固之后，可是不顾我娘反对，坚持将莫浩离母子接入了清虚境。不中教我法术吧？势如疾风。自从他们来了，父尊便疏远了我和我娘。
。穆浩林母亲可是心机深沉，企图让穆浩林继承仙尊之位。看着韩流流，他上午外出历练时偷袭，将我打晕。等我醒来时，就看到他已经倒在血泊中。而我母后承认自己是凶手，为父子擦成重伤。我父尊将我母后带回了情绪井，处以极刑。我一直以为他把我母后杀了，没想到把他关在了虚无秘境，让他求生不得，求死不能。在他心里。莫浩林母子才是他真正的家人。那既然你父尊这么偏爱莫浩林，你是如何得到仙尊的位置的？我母尊来自凌霄门，地位尊贵，世代与清虚境联姻。即便是我母后杀了我父尊最爱的女人，清虚境和凌霄门的尊长，还是将我推上了仙尊之位。父尊没能传给莫浩林。为了牵制于我，他将兵符和大量法器留给他，选千口便是其中之一。原来如此。对了，你跟我去琼花居找我师傅吧。去琼花居？啊、嗯，我师傅他神通广大，说不定啊，他解了你的玄千扣呢。前面就是我师傅的琼花居了，还精通五行秘法。等你到了就知道了。这树林按五行八卦分，地形可复杂了，你走路最好小心点啊！啊！这树林按五行八卦分布，地形复杂，你走路小心点。你怎么知道啊？啊！师傅，师傅，师傅你在哪儿？师傅，我们来了。师傅，你可算是来了，都想死我的玄冰雪山酒了。快给我，先别着急啊，这次给你尝尝新口味，金须云雾酒。等我。嗯，这是我给自己找的夫婿，莫神渊。故事实在是太长，不如你直接看画本了解吧。这可是我魔尊亲笔签名的官方发糖，童叟无欺。拜见仙君。嗯，进来吧。所以你早就认出他了？那你别这么早说。他没认出我来，你还真是够小气的啊！我不是小气，他从小便吵着要赢我。若我告诉他我是仙尊，他又如何肯嫁我？哎，不用解释，你小气就是小气。洛瑶可是个暴脾气，你要是露了馅，他可饶不了你啊！我自有办法哄好他。倒是我这玄千扣，还有老仙君，多费心了。我当初千叮咛万嘱咐，你还是动用了法力冲破了锁灵结界，害我一番苦心，你还好意思来找我？是若瑶带我过来的，他可不知道这件事。那你就再等上一万年吧，等新的万年兵资长出来了，你就有救了。来，这是我们琼花居的鲜果，可甜了，你尝尝。这杏子三百年一开花，三百年一结果，可甜了。来，你尝尝。好酸呢。你上当了，大傻瓜。我怕酸。谁说的果子酸啊？
你刚刚去哪儿？我去雪潭泡了。雪潭那可是在山坳里啊！你也是段？不难找啊。在山坳酒馆十八弯的，有说不难找？莫尘月，你肯定来过这里。没有。没有？你知道吗？你说谎的时候，眼睛从来都不眨。放你还真行，我就看你今天和师傅说话哪哪都不对劲儿，你们肯定早就认识了。你要是不说，我就去问师傅；要是问出来，你就完蛋了。好，我说。好，好。我师傅说了，以后遇到秘境之人，我的这个毛毛就会掉下来。然后啊，我就要跟他结为仙侣双修，怎么样？我的毛毛厉害吧？我有你没有？你你是太冰块？是。可是，一百多年前，你那么安心在我拳里养伤，是因为你知道我打不过你。因为我知道。你是个大骗子。说我的婚姻，现在还把我当狗说。我是真心想和你结为仙女。说笑。那些都是我小时候胡说的，我才没有骗你。莫尘月，大混蛋！莫尘月，大混蛋！在回眸也苍老，今山海到问红妆，两不相思到此间，素衣裳。花前雨点还残惹红妆，天有悲，从心起。你说什么？姐，我不是个意外的，只是一旦错过最终，并不是说话太快。我是如何开口？你可以问本尊，本尊可以教你。你先给本尊磕百八十个响头，然后我你可以问本尊，本尊可以教你。你先给本尊磕百八十个响头。你当本尊三岁小孩呢？我遇见你万物失色，一心对一一世难。你的金光护体呢？啊！水桃花影。莫尘月。今生几几岁月久，千年的雨水都凝成琥珀。<笑>的雨水都如是你给予我，愿意微笑着许上不对错。你看你也夹着笑望的银河，从此所有心事都记在你我。一夜千山迢迢，不愿此行者。三生石桥，因果你走的那多。这里明明跟大冰块一模一样，当初我怎么就没认出来呢？陆若瑶，我一刻都不曾忘记你，和你一起度过的时光，是我此生最美的回忆。你看你也嘲笑。
向往的银河，仿佛我的心事都记在你我。十年衔山脚踏，不愿此行者，翻上十九银过你三八。昨天晚上我翻阅了上古典籍，你猜怎么着？好巧不巧，这赤焰灵啊，刚好就能克制玄乾寇。这丹鸟之身啊，果然少妙无穷。可是我的赤焰灵虽在虚无秘境里了，那还不简单啊？双修啊，双修呢，这个赤焰灵就可以长出来了。可是有玄乾寇在，我就不能双修。不能双修，我就长不出新的赤焰灵。长不出新的赤焰灵，我还解不了玄乾寇啊，这就是个死循环。哎，双修对象。也不一定非要卡的那么死啊！走，不靠谱，我先去见了。哼，哎，这年轻人都这么放不开啊！恭迎仙尊回归清虚境。莫尘渊，曹求花君回来，我们的账也该算一算。莫浩宇，我将你打入思过阁。你竟敢私自出狱！你母亲都能私自出狱，凭什么我不能？他杀害了我的母妃，父尊生前将他封入清虚秘境，就是要困他一辈子。莫尘渊，你连仙尊的遗命都可以不尊，你有什么资格当这清虚境的仙尊呢、啊？我母妃是从犯下大错，可她在虚无秘境，日夜受天行折磨，早已赎罪。她不过是受了点皮肉之苦，我母妃可是没了一条命。这算什么赎罪啊？清虚境仙律规定，虚无秘境囚禁逆天罪女，永世不得释放。违者将打入凡间，遵守穿心死劫。母战此场，自愿承受。你这是做什么？我带你回玄冥界啊！你功力全失。不是不敢回玄冥界吗？我带上你和老元君，有你这尊大仙坐镇，玄冥界谁敢动我？穆尘渊，你不会真傻到要去动那个什么穿心死劫吧？你这是在担心本座？都什么时候了，你还跟我墨迹这些？你走不走？本座不能走。本座是清虚境仙尊，若是此事走了，就是向莫浩离认输。可是那莫浩离摆明了是要把你赶出清虚境，趁虚杀外，就是让你还要坚持。你对本座就这么没信心吗？相信你许诺的以后，中笑颜一分钟，你是否会为我？不要。我下凡离境，如果还是离婚境，你乖乖在清虚境等着我，好不好？我凭什么要等你？就凭我最喜欢的我一百年。那你要跟我保证，下凡以后不许勾三搭四，不许寻花问柳。更不许爱上凡间女子，听到没有？好，我莫尘渊发誓，在凡间一定洁身自好，乖乖回到清虚境。青尊，时辰已到。眼前虽是如花美眷，自见珍惜，但仙尊大人却兴致寥寥。在他内心深处，天上、地下、前世今生，只认你一个人。子夏，这片仙尊下凡分外之姻缘浅，甜不甜？甜。但奴婢听说，从忘川河下去会丢失记忆。如果真的如花美眷，自见整齐，你说仙尊大人会不会啊？唐、啊、呃，那
但是啊，奴婢听英昭说了，仙尊大人投胎的凡间一个叫圣的国家，是个庶出的皇子，很不受重视的，应该不会有如花美眷自建晨曦吧？嗯、怎么了？严君，今早我好李少君前入法器库，取走了炼魂虫，是谁担心他想谋害君臣？我就知道他早晚要受害者。下去会被抹去记忆，可是，就算我们去了莫尘月身边，又能将他如何呢？这是炼魂虫，能令莫尘月魂飞魄散。这一世，他将经历穿心而亡这一劫，届时他神格苏醒，天地震动，你我二人在他身边，定会与他一起恢复神识。到时候，只需要用这炼魂虫打散他的魂魄。天生之性，今生来世，有本尊在，谁也别想伤害莫尘月师。传说陈国公主出生时天降祥瑞，人人都说她是凤凰转世，谁能娶她，便能一统天下六国。可惜。像你这种宫女生出的庶子，他看都不会看一眼，你又何苦自取其辱呢？皇兄，陈国虽小，将公主嫁过来是为了联姻。父皇命我在此等候公主，皇命不敢违公主，你要干嘛？啊、公主。公主，公主。咱们的人装作商贩，在陈国见惯那公主，会了此图。大皇子可有？没有。公主殿下，请看，救了您侍女的，正是我大圣国的二皇子。巧了，他和您侍女一样，都是宫女所生。看来物以类聚，人以群分，说的一点都没错。这个大皇子真是讨厌的草包。皇兄，父皇说过，有教无类，童子修于罢工，见贤思齐，狂夫成于圣业。皇兄慎言，你少拿父皇来压我。什么有教无类，童子狂夫？就是说你狂妄自大，血还不如个孩子。你这个贱婢，你这个……没事，我们是来接公主，不是来寻人撒气。要你在这里冲老大说教，这倒是你在找的。公主殿下，我们走了。公主殿下一路走来一定十分辛苦，那我领公主殿下多多了解我们大圣国的风景。你没事吧？嗯我来领公主看看我们大圣国的风光。你叫什么名字啊？殷莫婷。殷莫婷，我在家中排行老小，
父母兄弟都夸我一声幺幺。幺幺。嗯。好听。你不也是皇子吗？怎么还会受他欺负啊？皇子与皇子也并不一样。他的母后是皇后，我的母妃只是个宫女。公主，你看，这就是我们大圣国最高的山，名为昆仑山，区区一个贱婢，竟敢当众向我的面子，今日就让你死无葬身之地。公主，这水里也有很多。公主，这水里也有很多。飞花溅落，那时我遇见你，万物失色。一夕对坐，一世难舍。心头春风，吹桃花一万朵。且生寂寞，寂寞，岁月一河。九年的雨水，勾你唱。琥珀，如是你给予我，我愿意微笑着。他不知道我的身份，竟然可冒着生命危险跳下河去了。离开你，月将下，下完了银河，所有的心事都记载。我在家乡的时候，就听说圣国有一种特产，叫做烟花，在夜晚用锅点燃，升于夜空之上。就如百花齐放，美如仙境。没想到我今天真的看到了，比想象中还要漂亮。我们圣国人遇到开心之事，便喜欢放烟花。你若喜欢，以后我带你来看。对了，我还听说，如果对着烟花许愿，那天上的神仙就会保佑你，是真的吗？你是有什么愿望吗？我愿父母身体康健。一生平安，你呢？我愿幺幺一生平安，顺遂。你为何要许愿我一生平安顺遂？因为你是这世上唯一希望我好的人，我自然要愿你平安顺遂。可你是皇子啊，你应当去讨好公主殿下。难道你不想娶她吗？神娶了陈国公主，便能得到太子之位，这是父皇处的考题。那您？虽然他是嫡出，但是从小到大我就没有输过，这一次也不例外。我一定比他更早打动陈国公主的心。我是庶出的皇子。又怎么配得上公主呢？那你娶我好不好？瑶瑶，你是个好姑娘，我不值得你浪费时间。公主怎么了？殷莫婷，这名字真好听。可她是庶出，太子之位肯定要轮不到她。您可是凤凰命，并且嫁太子。我不信命，我只嫁我心爱之人
，陈国公主觐见。臣妻拜见陛下。你是公主，大皇子是不是昨夜又通宵饮酒了？胡说八道什么？朕特地下婚书求来太子妃，难道还求错了不成？公主为缔结秦晋之好，特地从成国远道而来，朕的这两位皇子任由你选。你若喜欢谁，便将手中的玉如意交给谁，朕定会委屈了你。公主，这是圣国给陈国的聘礼，代表了联姻之意。我知道，所以我要把它给你。我想嫁给你，你接还是不接？我是中宫所出的嫡长子，你不选我，你疯了不成？陛下，这位是您亲生的儿子吗？为何您和二皇子都如此气定神闲，卓而不凡，而这位却像条疯狗似的要咬人呢？你，大皇子，不得无礼。陛下，你有两位皇子，可婚书之中并没有写明将我许配给谁。臣妻以为我有自己选择的权利，对吗，陛下？话虽如此，但公主应该知道，此次选择事关重大，需要让所有人心服口服。臣妻明白了，请陛下准臣妻给二位皇子出三道题，届时谁更合适，一目了然。第一题，请二位皇子作答。这圣国之中最重的东西是什么？昆仑山乃是我大圣最高的山，自然也是最重的。嗯二皇子的答案呢？二皇子的答案呢？民心。陛下是圣君，所以最在意的自然是民心。还有什么能比这民心更重要的？所以二皇子所答妙极。嗯。第二题，请二位皇子找出这大殿之中最珍贵之物。父皇恕罪，此物乃玉玺，长子物者，可号令大圣。大殿之中绝对没有其他东西比它更加珍贵。晴儿，你是何意？在这大殿之中，甚至整个大圣境内，最珍贵的。当然是一国之君，父皇您，素来爱拍马屁讨好父皇，可这次你分明就答错。这玉玺，只不过是一方石头，能号令天下的是君王，是能够带领圣国走向强大的英明君王。哈哈哈哈哈哈！嗯。二皇子所言极是，陛下英明。陛下英明。公主为何如此有把握？圣国皇帝会让您亲自挑选呢？圣国皇帝求娶我为太子妃，却不说。
嫁给哪一个儿子？他本就是想见我的婚事，挑选合适的太子，所以我出的那三道题，挑选的其实不是我未来的夫婿，而是圣皇未来的太子。那既然三道题里面二皇子已经答对了两道，那他便赢了呀。公主为何还要出第三道题，说谁能找到你，谁就能娶你呢？因为我知道。他会找到我。枯花满目，飞花溅落，那是我遇见你。我给的提示是，我会躲在一个我最喜欢的地方。你怎么知道我在这儿呢？公主最喜欢的地方。我并不了解，但对于我而言，迄今为止，我人生中最快乐的时光，便是在这里。还有，寂寞岁月几何，千年的雨水都凝成与一个叫做逍遥的姑娘。如是你给予我，愿意微笑着去许生。不对错，你看一眼。瑶瑶，我现在路很难走，我怕有一天你会失望，为何会继续去了？那便到那天再说。今时今日，此时此刻，我只想见你。愿得一人心，白首不相离。之同以系四海之心，太子殿下千岁千岁千千岁。太子殿下，恭喜太子殿下，贺喜太子殿下，太子妃殿下同喜，好，回家。皇子一方的势力，攻打立国事关重大，我必须去。你放心，我一定会平安回来。那你答应我，一定要平安回来。好，等我回来再陪你看烟花。
两个多月了，也不知道他这样打得如何了，在那边过得怎么样。太子妃，您怎么了？没事。太子妃，您再这样茶饭不思下去，身子就要垮了。要是让太子殿下知道您生病了，得有多担心啊！没什么，我只是没什么胃口。那是什么？这个呀，这个可是太子殿下给您写的信。快拿给我看，不行。您啊，先好好吃饭，吃完饭就能开心了。好好好，为了不让慕平担心，我会好好吃饭的。嗯。别忘了，我现在可是你二弟的侧妃。我臣愿有眼无珠，我可不忍心让你独守空房。等夫人要杀了我臣愿，我不仅让你做人间的皇后娘娘，还要让你坐上秦虚境的冤君。莫尘渊领兵归来，就是他的死期。穆婷心中说，他一切安好，就快要班师回圣国了。立国边上就是陈国，希望他回城途中可以替我去看他父皇母后。太子妃在写信。大皇子不请自来，所为何事？太子班师回朝，我特地来看看太子妃。他回来了。跟他一起回来的，还有你父母的尸体。你说什么？当初太子主动请您领兵攻打陈国。什么陈国？他不是去攻打立国吗？但愿君心似我心。原来太子妃并不知情，难怪国破家亡，你仍有心思谈情说爱啊！说吧，你今天来到底有什么目的？公主，奶娘，奶娘，你怎么在这儿？你不是公主，你的夫婿带兵灭了陈国，现在陈国的老百姓。哪里还有家呀？尹莫婷这个畜生，他还他还亲手杀了陛下和皇后，你的父皇和母后被你的夫婿杀了呀！我的公主，哎，论虚情假意、心机深沉，谁能比得上我二弟啊？当时你出道打胜，就已经中了他的圈套，不可能。当初我们是两情相悦，他对我是真心的。当初你扮作宫女，想暗地调查我和殷莫婷的时候，却万万没想到，他手里早就有了你的画像。这确实是我在陈国的装扮。当初你还不认识他的时候，他就已经开始算计你了。他利用了你的凤凰之名，坐上了太子之位，再趁陈国不备，然后攻打陈国。你难道要等他统一六国，称霸天下之时？才反应过来，自己不过是他的一枚棋子呢。你为什么要告诉我这些？我不是为了帮你，我只是不想让你到死都被殷莫婷所欺骗。殷莫婷也快回来了，你不妨亲自问问他，陈国如今是怎样的下场？还有，给你死去的爹娘上最后一炷香。公主，公主，保重身体啊，公主
，莹莹，莹莹，我回来了，莹莹，我回来了。好想你啊！离开你这些天，我每一天都好想你。我给你写的信，你都看了吗？以后我再也不离开你这么久了。这，明天晚上我就带你去河边，看你最喜欢的樱花。为什么？因为我是陈国公主，你灭我国家，杀我父母，你问我为什么？瑶瑶，对不起。有人挥手。瑶瑶，我不是有意瞒你攻打陈国之事，我有自己的苦衷，你需要信我一次。我再相信你一次，好，你坦白告诉我，你当初娶我。是对我一见钟情，还是从一开始就给我？你是否会为我停留？是你人生的不能面对，我心痛，我就不想哭。怎么只哭？你知道我这些天怎么过的吗？我就看着你们的花香，日日对着花香思念，想你能带一个凯旋的消息归来。结果呢？我等来了什么？我等来了你给我打结婚，你杀了我父母。瑶瑶，瑶瑶，我的女儿，父皇，瑶瑶，母后，女儿，你们，父皇，父皇和母后，这次能活着见到你，全靠你父君舍命相救。天下大事，分久必合。朕胸无大志，陈国安逸已久，早晚逃不过灭国的命运。莫婷带着兵来攻打陈国，包围了都城之后，却并未强攻，而是只身来到宫中，劝朕主动写下降书，归顺大商。
情重重，危机四伏，我不能自私的把你留下，让你陷入陷阱。此地不宜久留，得马上离开这里。林洛婷，你还真是有情有义，为了这个女人，竟不惜背叛圣母，偷偷放走陈国余孽。既然如此，今夜我便成全你们，送你们一同归西。我是太子，谁敢动手？杀！我是太子，谁敢动手？停！你们先走。杀！拦住陈国羽，就地诛杀。
莫浩你，南宫心安，千百年的恩怨情仇，本座今日与你们一一清算。这个先去问他，杀了他。你可知错？我有什么错？我天生就该是冤君。要不是你瞎了眼，要不是傅若瑶途中作梗，我早就该是冤君了。不知悔改，死不足惜。杀！我是冤，放开我！断千根，跌入凡间，重新做。我是冤，我是冤，我是冤。莫尘渊，你别忘了你身上的东西，只要有玄钱扣在，你根本不是我的对手。说没用，我刚恢复元神，尚未追击，玄钱扣无法反噬于我。我还以为好。且听听令，受命于天，尔等相互摧之。